שלום לכולם, אני סמדר יפרח, מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מרק קובה אדומה. המצרכים לבצק שתיים וחצי כוסות סולת רבע כוס בורגול חצי כפית מלח, אפשר פחות ובערך כוס מים המצרכים למילוי 250 גרם בשר טחון חצי בצל קצוץ דק כחצי כפית מלח מעט מאוד פלפל שחור ופטרוזיליה קצוצה. המצרכים למרק ארבע סלק שקילפתי, שמתי בסיר עם מים, הבאתי לרתיחה, חיכיתי לריכוך, חתכתי לקוביות והשארתי שתי כוסות מהמים של הסלק. חצי בצל קצוץ כוס מיץ לימון שתי כפות שמן ומלח לפי הטעם אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים או בכוסות מדידה אופן ההכנה אני שמה בקערת הסולת את הבורגול והמלח. מוסיפה מים בהדרגה ולשה לבצק. מוסיפה מעט מים מעל ומניחה בצד לעשר דקות. הכנת המרק אני שמה שמן בסיר בינוני וכשהשמן חם אני מוסיפה את הבצל ומטגנת מעט. אני מוסיפה את המים של הסלק. אני מוסיפה את הסלק. אני מוסיפה את המלח והמיץ לימון ומערבבת. אני מוסיפה מים כשלושת רבעי מגובה הסיר ומביאה לרתיחה. מ... 
בינתיים אני מכינה את המילוי. אני מעבירה את הבשר לקערה יותר גדולה. אני מוסיפה את הפלפל שחור והמלח ואת הבצל ומערבבת היטב לתערובת אחידה. מוסיפה את הפטרוזיליה ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני משמנת מעט את הידיים, לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור ומשטחת לבצק דק. מעבירה לקצה האצבעות ומעמיקה טיפה במרכז. אני שמה כפית מהמילוי וסוגרת היטב מכל הצדדים לכדור. אני מורידה את שארית הבצק, מהדקת מעט ומגלגלת לכדור יפה. אני לוקחת תבנית אפייה עם נייר אפייה ומשמנת מעט. ומניחה את הכדורים. אם נוצר פתח בבצק, ניתן לקחת חתיכה ולכסות מעל ולהדק היטב עם מעט שמן להחליק ולגלגל שוב לכדור. אם נשאר לכם מילוי ולא נשאר בצק, פשוט תגלגלו לכדור ותשימו במרק. כשהמרק רותח, אני שמה את הכדורים. אני מנמיכה את האש לבינונית, מכסה במכסה מעט פתוח ומבשלת עוד כ-40 דקות. למחרת המרק יותר טעים. אני סמדר יפרח, מהמטבח שלי באהבה, לעוד מתכונים ייכנסו ויירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.